Hej på er och välkommen till Naturliv. Idag är vi ute i naturen. Jag ska åka till ett naturreservat. Och jag är med med min kompis Danne. Så vi har bara stannat för att titta lite på den fina naturen. Vi hade ju fått snö som låg som ett stort täcke på marken. Men den har börjat hinna bort nu. Och då ser naturen ut så här. Jag har just kommit fram till ett ställe där vävrarna har varit och fällt träd. Och det är väldigt färskt. Alltså där, kolla hur de har. Men där har de ju tog en bit upp så nu har de lyckats få en fällas där. Där har vi också ett fältträd och där har de tog. Det en bil här framme också. Och där har de fält. Nu har vi stannat vid vägen för vi hittade det värsta vattenfallen och, eller bäck som innehåller jättemycket vatten. Kolla här. Det är snön nu som tinnar bort som har levat på målen som gör att det blir sånt här tryck i bäckarna. Jag ska inte köra med din bil här. Nej, men man vet ju inte vad som där ger sig bak i. Nej, men du vet det ju... Ja. Värre ställen har vi åkt på, men... Ja. Eh, Vår tur till naturreservatet tror jag inte blir så mycket för... Eh, Vägen är ju snöbelagd. Ja, precis. Eh, som sagt så var det fullt i snö på vägen och med den här låga bilen så vill vi inte fastna. Så vi får söka oss någon annanstans. Som ni ser så är vägen också full i vatten. Nu har vi stannat till på ett ställe där vi ska göra oss kaffe och jag ska göra mig lunch. Och idag blir det en frystorkad påse från Rilturmat med lax. Vi har fått avbryta vårt naturreservatbesök på grund av att vägarna är inte farbara just nu den här årstiden. Så vi får göra det till sommaren istället. Men nu har vi ju sett vägarna dit i alla fall så att nu är det ju lättare att hitta. Så vi går och gör kök istället.
Jag har ju väl gett ett bord här om inte jag minns fel. Men ja, det... Är inte det där ett bord. Ja, men som vanligt så försvinner väl allting. Ja. Ja. Så nu ska jag göra min lilla lunch som blir lunchmiddag eftersom att klockan nu är över eh, inte över den är kvart i två så då får det bli lunchmiddag men i det här fallet blir det även frukost för jag har inte ätit någon frukost idag dumt av mig men så är det när man inte är hungrig. Jag kan inte äta bara för ätandets skull. Sån är jag. Nu börjar det regna igen. Men vi är ju under tak så det är ju bra. Jag har varmt vatten om du vill ha. Ja, men jag vill ha kokande till maten. Ja, men det är kokande. Nej, nej. Ja, då bryr inte jag mig om att ta upp den här kokkärlen då. Om du har vatten. Laxpasta. Då vi se hur det smakar. Om det är duger. Jag fick frågan på kanalen om jag kunde göra mer friluftsmatsfilmer. Eh, med mjukkonserver. Så jag ska se vad jag kan göra. Nu i vinter så kan det bli lite innefilmer. Istället för utefilmer. Då jag inte är så sådär... Fantast av vintern och kylan. Vintern är vacker, men att vara ute och frysa, nej. Det luktar av lax. Så vi får se. Så vad händer här näst? Mat. Det börjar skymma. Och vad gör vi då? Efter det här beger vi oss väl hemåt. Eller? Mm. Ja, jag vet inte. Och då tar jag vatten av dig. Kaffet har jag. Du har här. Jaha. Då tar vi ditt som är närmare. Men det är frågan om det andra naturreservatet. För det såg ut som att det ska vara här. I närheten. Okej. Okay. Men förmodligen det går inte att ta sig dit heller. Jag skulle ju tro att det är fullt i snö på de vägarna också. Jo. Det är kyligt. Jag kollar inte nu när vi stannar men det var ju två grader när vi åkte till mm. Vax. Men här kan man ju lika gärna tälta. Jag menar, då har man ju all stad allt i närheten. Ja. Frågan är bara hur stör man blir av bilarna som kör efter Storvägen. Ja. Helst av allt vill man ju vara där det inte är någon trafik. Men de har gjort sig besvara att ta hit och väg. Jo. Här ligger det stockar, där ligger det stockar. Det är ju ruttorna stockar. Jo, de där nere, men de här är ju inte det. Ja. Men varför ställer man inte upp dem mot ett träd då istället? Så får de torka. Ja. För de här är ju hur bra som helst. Och trädet de har dragit hit, var som hittar det? En hel björk. Ja. Nu känns det som att det känns som att den är klar. 
Jag har en känsla av att den är klar. Mm. Det var den. Mm. Den börjar skimma på rätt rejält som ni ser. Man ser inte så mycket inne i bivacken här nu. Så nu är vi färdiga och ska vi ge oss tillbaka hemåt. Det var ingen lång tur idag. Men det var som vi säger rekognoseringstur. För sommarens äventyr. Så jag tackar här och nu och säger ha det bäst. Och hoppas du har tittat på videon om tippi äventyret jag gjorde under en dag som kom före den här filmen. Ha det bäst så länge så ses vi nästa. Hej då!